Dans une précédente vidéo, j'avais dit que je parlerais plus longuement des cours concernant la partie artistique de mon école. Nous y voilà. D'abord, on a les cours théoriques. Histoire de l'art, histoire du cinéma d'animation, etc. On va parler de mouvements artistiques, des méthodes utilisées, mais aussi analyser des œuvres telles que des films, par exemple. Pour la partie pratique, c'est très divers. Audiovisuel, 3D, animation, traitement du son, etc. On va généralement apprendre les bases de logiciels, de matériel et des connaissances techniques associées que l'on va pouvoir appliquer dans un projet créatif. Par exemple, en 3D, on va apprendre les bases de Blender, puis en travaillant sur le logiciel, on va approfondir ces outils ou bien en découvrir de plus complexes et apprendre à les utiliser ou pas selon nos besoins dans notre projet. Par exemple, on a le scripting qui permet d'écrire du code. Ça va permettre d'effectuer des actions qui seraient plus compliquées à faire dans l'interface graphique du logiciel, mais surtout de manipuler plus précisément les fonctionnalités de ce logiciel. Aussi, on a les géométries notes qui sont un nouvel outil très puissant de Blender et qui vont permettre de générer des créations à l'aide d'algorithmes, comme par exemple des paysages ou des foules. Selon moi, à travers ces cours, le but de l'école, c'est moins de nous faire développer notre côté technique que notre côté créatif. En effet, lorsqu'on va travailler sur un projet technique, comme par exemple un jeu vidéo, on va généralement penser à la direction artistique, même si c'est pas spécifié dans les consignes, parce que ça va nous paraître évident de le faire. On va se renseigner sur comment rendre notre projet visuel. Effet de post-processing, belle texture, etc. Ça peut nous inciter à faire attention aux performances du jeu, par exemple, et aussi d'éviter d'y importer des choses trop lourdes qui pourraient y nuire. Ça nous permet d'avoir un projet vraiment complet à la fin, ce qui est très satisfaisant.